Ikadalawangput apat ng Pebrero, Lunes ng ikapitong linggo sa kariniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagbalik ni na Jesus, Pedro, Jaime at Juan sa mga alagad. Nakita nilang napakaraming tao ang nakapalibot sa kanila at nakikipagtalo naman sa kanila ang mga guro ng batas. Itinanong naman niya sa kanila, Bakit kayo nakikipagtalo sa mga ito? At sinagot siya ng isang lalaki mula sa mga tao, Guro, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na inaalihan ng isang piping espiritu. At kung hinahagip siya nito, inilulugmok siya sa lupa. Nagbubula ang kanyang bibig, nagngangalit ang mga ngipin at naninigas. Hiningi ko sa iyong mga alagad na palayasin ito pero hindi nila kaya. Sumagot si Jesus, Mga ligaw na tao kayo, gaano pa katagal akong mananatili sa piling ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin. Tinanong naman ni Jesus ang ama, Gaano na katagal na nangyayari ito sa kanya? At sumagot ang ama, Sa pulpa sa pagkabata at madalas nga siyang iniahagi sa apoy o sa batis para patayin. Ngunit kung kaya mo, maawa ka sa amin at pakitulungan kami. Sinagot siya ni Jesus. Ano itong kung kaya mo? Lahat ay posible sa sumasampalataya. At agad na sumigaw ang ama ng bata sa pagsasabing, Sumasampalataya ako pero tulungan mo ang kaunti kong pananampalataya. Nakita ni Yesus na nagsisitakbo at lumalapit na ang mga tao kaya iniutos niya sa masamang espiritu. Pipi at binging espiritu, inuutusan kitang lumabas sa kanya at huwag nang bumalik. Nagsisigaw ang espiritu at inilugmok sa lupa ang bata bago lumabas. Pagkapasok ni Yesus sa bahay, tinanong siya ng mga alagad ng sarilinan. Bakit hindi namin napalayas ang espiritu? Sinabi ni Yesus sa kanila, Sa panalangin lamang mapapalayas ang ganitong espiritu. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sa panalangin lamang mapapalayas ang ganitong espiritu. Ilang ulit mo na bang sinubok ang lahat, ngunit parang walang nangyayari. Nalulungkot ka't nawawala ng pag-asa dahil parang mali ang lahat. Parang lahat ng pagsisikap mo'y sa wala lang napupunta. Kung nasa bingit ka na ng pagsusuko, subukan mong manalangin. Ang panalangin ay bumubukal sa pananampalataya. Isang matibay na pananampalataya sa isang lakas na di nakikita, na masigit sa ating lahat, na mas nakakaalam sa lahat, na kayang gawin ang mga di natin kayang gawin. Ang pananampalataya ay paniniwala sa Diyos na naniniwala sa atin. Mapagpaumanhin ang pananampalataya. Nananatili itong nakikisangkot, subalit handang maghintay, magtiwala at umasa. Pagsasagawa, ang karunungang galing sa itaas, unang-una ay dalisay. Mapayapa rin ito. Mapagbigay, may magandang loob, puspos ng pagkaawa at ng mabubuting bunga, hindi nagtatangi, hindi nagkukunwari.